my god! Oh my god! 今天，我们将用科学的角度探索气象事件背后的复杂真相。七月一日清晨，一声巨响划破了加勒比地区卡里亚库岛宁静的天空。狂风肆虐，豆大的雨点如同子弹般击打着地面，大树在狂风中摇摇欲坠。短短半个小时后，整个岛屿就沦为一片废墟。半小时后，卡里亚库湖就被夷为平地了。格瑞纳达总理比肯·米切尔在新闻发布会上哀叹道：“这座面积仅为三十五平方公里的小岛。”曾经青翠欲滴的热带丛林，如今只剩下倒塌的房屋和满目疮痍。法新社从格瑞纳达首都圣乔治拍摄到的视频画面，无疑更令人心痛。只见暴雨倾盆而下，狂风撕扯着树木，倒塌的电线杆和瓦砾遍布街道。这些画面生动地展现了飓风贝利尔给这座香料岛带来的毁灭性后果。我看到了肉豆蔻、可歌、椰子。我看到了几乎所有被这场强大灾难性飓风摧毁的东西。格瑞纳达记者米基·哈钦森向半岛电视台描述道：“他的话语中充满了哀伤和无助。与卡里亚库岛遭殃的处境类似，邻国圣文森特和格林纳丁斯群岛也经历了一场浩劫。圣文森特和格林纳丁斯群岛总理拉尔夫·贡萨尔维斯在接受采访时痛心地表示。”这场风暴给他们的国家造成了巨大的破坏。据他介绍，联合岛上约百分之九十的房屋被毁，预计麦罗岛和卡努安岛也将遭受类似程度的破坏。除此之外，该国还有一人不幸遇难。这是一场破坏严重、伤痛不已的灾难，贡萨尔维斯哀叹道。他表示，许多地区都停电，一些地区甚至断水断电。紧急救援部门目前还难以进入某些地区进行评估。令人心痛的是，这并非这些岛国首次遭受如此巨大的灾难。二十年前，格瑞纳达就曾遭遇过飓风伊万的袭击，造成数十人丧生。如今，这些倔强的岛民再次被迫面对更加凶猛的风暴肆虐。七十七岁的格瑞纳达居民罗伊·奥尼尔就曾在飓风伊万中失去了家园，后来重建了家园。他如今的家虽然也遭到贝利尔飓风的破坏，但损害程度相对较小。我感觉风在呼啸，大约持续了两个小时，有时真的非常非常恐怖。奥尼尔在电话中告诉记者：“树枝四处乱飞。”谢谢您按赞、留言、订阅和开启小铃铛。我们每天更新。这场在大西洋飓风季初期形成的超级飓风。不仅摧毁了当地人赖以生存的房屋和建筑，也破坏了他们维系生计的农业生产。米切尔指出，格瑞纳达的主要出口作物肉豆蔻，大部分产自受灾最严重的北部地方，遭到了严重破坏。我看到了肉豆蔻、可歌、椰子，我看到了几乎所有被这场强大灾难性飓风摧毁的东西。记者哈钦森悲伤地说：“这些脆弱的岛屿国家。”仰仗农业和旅游业维系经济发展，却在气候变化的威胁下日益岌岌可危。一旦遭遇如此毁灭性的风暴侵袭，不仅需要花费大量资金进行重建，还要面临经济陷入长期衰退的风险。联合国气候变化执行秘书西蒙·斯蒂尔就是来自卡里亚库岛的本地人，他在一份声明中表示，气候危机正在使灾害的破坏程度达到创纪录的新水准。无论是遭受飓风贝利尔袭击的我的家乡卡里亚库岛，还是遭受热浪和洪水袭击的世界上一些最大经济体的社区，很明显，气候危机正在将灾害的破坏程度推向创纪录的新水准。斯蒂尔忧心忡忡地说：“一个前所未有的飓风季，飓风贝利尔的肆虐，无疑引发了国际社会的高度关注。这场破纪录的大西洋风暴，不仅在力量上堪称前所未有。”其出现的时间也完全偏离了常规模式。周日，贝利尔成为2024年大西洋飓风季的首个风暴，这在历史上实属罕见。气象专家表示，在大西洋飓风季通常从六月初一直持续到十一月下旬期间，能在六月就形成如此强大的飓风实属少见。根据美国国家飓风中心的资料，贝利尔还成为有记录以来第一个在六月份达到四级飓风强度的风暴。也是最早在七月份升级为五级飓风的 Atlantic 风暴。
。飓风不知道现在是几月，他们只知道周围的环境。美国国家大气研究中心的大气科学家克里斯多夫·罗佐夫解释道：“贝里尔打破了六月份的记录，因为贝里尔认为现在是九月份。”罗佐夫表示，全球变暖促使北大西洋的温度创下历史新高。从而导致蒸发增加，引发更强烈、风速更高的飓风。罗恩大学气象学家安德拉·加纳也指出，贝里尔在不到十小时内就从一级飓风升级为四级飓风，这是史无前例的。他补充说，这是九月大西洋飓风季高峰期之前有记录以来最快的飓风强度。值得一提的是，美国国家海洋和大气管理局在五月底预测。二零二四年的飓风季将是一场活跃的一年，最多可能出现七场三级或三级以上的大型飓风，而平均每年只有三场。过去科幻小说中出现的大规模灾害正在成为气象事实，而气候危机是罪魁祸首。斯蒂尔在声明中痛心疾首地说：“这场被威力强劲的末日飓风重创的加勒比小国，可以说是气候变化下最脆弱的受害者。”无论是遭受飓风贝利尔袭击的我的家乡卡里亚库岛，还是遭受热浪和洪水袭击的世界上一些最大经济体的社区，很明显，气候危机正在将灾害的破坏程度推向创纪录的新水准。斯蒂尔忧心忡忡地说：“这些小岛国往往自然资源匮乏，经济发展又严重依赖于农业和旅游业，一旦遭受如此重创，无疑会陷入长期经济衰退。”米切尔指出。格瑞纳达的主要出口作物肉豆蔻，大部分产自受灾最严重的北部地方，遭到了严重破坏。这无疑会给该国的经济带来沉重打击。我看到了肉豆蔻、可歌、椰子，我看到了几乎所有被这场强大灾难性飓风摧毁的东西。记者哈钦森悲伤地说。与此同时，当地的基础设施也遭到重创。圣文森特和格林纳丁斯群岛总理贡萨尔维斯表示。许多地区都停电，一些地区甚至断水断电。紧急救援部门目前还难以进入某些地区进行评估。这意味着，灾后重建不仅需要大量资金投入，还需要漫长的时间来恢复当地的生产生活秩序。而对于这些经济实力较弱的小国来说，无疑雪上加霜。直接救济组织等国际援助机构正全力投入支援工作。该组织正在向格瑞纳达和圣文森特和格林纳丁斯群岛派遣医疗救援队，提供紧急医疗物资和临时庇护所。我们正与圣文森特和格林纳丁斯群岛和格瑞纳达卫生部以及东加勒比国家组织保持联系，以评估医疗和应急回应需求，并调动药品和物资。直接救济组织的工作人员表示，但面对如此巨大的破坏，这些救援措施恐怕难以覆盖所有需求。格瑞纳达总理米切尔在新闻发布会上忧心地表示，由于人员流动仍然受到严格限制，可能出现更多死亡的情况，这仍然是一个严峻的现实。他们期盼国际社会能够伸出援手，在重建家园的同时，为应对未来日益严峻的气候挑战提供帮助。毕竟，对于这些小岛屿国家来说，气候变化带来的威胁已是当头一棒。无论是遭受飓风贝利尔袭击的我的家乡卡里亚库岛，还是遭受热浪和洪水袭击的世界上一些最大经济体的社区，很明显，气候危机正在将灾害的破坏程度推向创纪录的新水准。斯蒂尔忧心忡忡地说：“针对这一问题，直接救济组织表示，他们正在与当地政府和区域组织密切合作，及时调动所需资源，全力支持灾后重建和恢复工作。”我们正与圣文森特和格林纳丁斯群岛和格瑞纳达卫生部以及东加勒比国家组织保持联系，以评估医疗和应急回应需求，并调动药品和物资。直接救济组织的工作人员说：“但这仅仅是一时的应急救助，对于这些岛国长远发展来说，更需要国际社会在气候变化适应、基础设施建设、经济多元化等方面给予全面支持和帮助。”这场末日飓风的重创。无疑让人们切身感受到了气候变化对加勒比地区的巨大威胁。加勒比气候分析组织主任鲁安娜·海恩斯表示，这些小岛国绝不能放弃在应对气候变化方面的努力。这场前所未有的末日飓风无疑给加勒比地区敲响了警钟。当地政府和民众必须加强防灾减灾能力，同时国际社会也应伸出援手。
与这些脆弱岛国携手，共同应对气候变化带来的威胁。只有这样，他们才能从这场浩劫中重拾希望，重建家园。加勒比地区屡屡遭受飓风袭击的原因，可以从多个方面进行解释。首先，该地区独特的地理位置和气候条件是导致频繁发生飓风的主要原因。加勒比海位于热带地区，周围有许多大小岛屿，这使其成为飓风最常发生的区域之一。该地区终年高温多雨，夏季海表温度常常超过二十八摄氏度，这为飓风的形成和发展提供了理想的环境。每年六月至十一月，正是该地区飓风季节，许多强大的热带气旋都会从非洲西海岸吹袭而来，给加勒比地区带来严重的灾害。其次，气候变化也是导致加勒比地区飓风频发的重要因素。近年来，全球变暖趋势使得海表温度不断升高，为飓风的形成和增强提供了充足的能量。同时，气候变化还引发了海平面上升。极端天气事件频发等一系列问题，进一步加剧了飓风灾害的严重程度。加勒比地区许多岛屿的地势较低，易受海平面上升和洪水的影响。飓风所带来的风暴潮及海浪，常常会造成严重的沿海地区损毁。此外，气候变化还导致了降水模式的改变，使得一些地区的干旱和暴雨现象有所加剧。这些都为飓风的形成和发展创造了有利条件。值得一提的是，人类活动也在加剧飓风灾害。近年来，加勒比地区的人口与城市化进程不断加快，大量居民聚集在沿海地区，这些人口密集区域极易遭受飓风的袭击。同时，人类对自然环境的破坏，如热带雨林的过度砍伐、沼泽地的填埋等，也使得当地生态系统更加脆弱，难以抵御飓风带来的破坏。此外，能源消耗的增加和温室气体排放的上升，无疑加剧了全球气候变化，从而造成更多的极端天气事件，包括飓风灾害。可以说，人类活动在一定程度上加大了该地区遭受飓风的风险。与此同时，加勒比地区作为一个岛屿众多的地区，其独特的地理特点也使其更易受飓风的影响。大多数加勒比国家都是小岛屿国家，陆地面积较小，地势平坦。缺乏能够阻挡飓风破坏的高山和丘陵，这使得这些国家在遭遇飓风时往往难以有效抵御。此外，许多加勒比岛屿由于资源和财力有限，基础设施建设相对薄弱，抗灾能力较弱，这也加剧了飓风灾害的损失。例如，当地的房屋建筑通常无法抵御强大的飓风破坏，道路和桥梁的品质也难以应对飓风引发的洪涝。这都使得当地人民遭受了巨大的经济损失和生命危险。此外，加勒比地区的经济结构也使其更易受飓风的影响。该地区许多国家的经济依赖于旅游业、农业和渔业等易受飓风影响的行业。当飓风袭击时，旅游设施、农作物和渔业资产常常遭到严重破坏，使得当地经济陷入衰退。同时，受灾后的重建任务艰巨。往往需要长期投入大量资金，这无疑加重了这些国家的经济负担。此外，飓风还会破坏当地的基础设施，如电力、通讯和交通系统，从而阻碍灾后经济的恢复。可以说，加勒比地区经济结构的脆弱性也是导致其频遭飓风侵袭的一大原因。不能忽视的是，加勒比地区独特的地缘政治因素也增加了其遭受飓风袭击的风险。该地区位于美国和拉丁美洲之间，经济和政治上都受到外部大国的影响。一些加勒比国家过度依赖外援和接受国际金融机构的贷款，这使得他们在遭受飓风灾害后难以有效进行重建。同时，外部大国的地缘政治竞争也加剧了该地区的脆弱性，影响了当地的灾害应对能力。总之，加勒比地区独特的地缘政治环境也是其频遭飓风袭击的一个重要原因。特别重要的是，加勒比地区的脆弱性还体现在其社会文化特点上。该地区多数国家是发展中国家，贫富悬殊问题严重，弱势群体的抗灾能力较弱。当飓风来袭时，这些群体往往首当其冲，遭受巨大损失。另一方面，许多加勒比国家的社会秩序比较脆弱。难以应对飓风所导致的社会动荡。此外，当地居民的生活方式和价值观念也使他们对飓风灾害更加脆弱
，比如过度依赖自然资源等。可以说，加勒比地区的社会文化特点也是其频遭飓风袭击的重要原因之一。更值得注意的是，加勒比地区应对飓风灾害的能力也是一个关键因素。尽管该地区经常遭受飓风袭击，但许多国家的应急管理体系和灾害预警机制仍相对薄弱。一些国家缺乏充足的资金和技术支援，难以建立完善的预防与回应体系。此外，当地政府的危机管理能力以及公众的防灾意识和应急技能都有待提高，这也限制了该地区抵御飓风灾害的能力。可以说。加勒比地区应对能力的不足是导致其频遭飓风袭击的另一个重要原因。需要关注的是，虽然加勒比地区遭受飓风袭击的风险较高，但不同的国家和地区受到的影响也存在差异。一些小岛屿国家，如巴哈马、安第卡及巴布达等，更易受到严重打击；而相对较大的岛国，如古巴、牙买加和多明尼加等，则具有较强的抗灾能力。同时，不同地区的基础设施、经济结构和社会文化特点也使其抵御飓风灾害的能力存在差异，因此需要针对不同国家和地区的特点，采取差异化的应对措施，提高其抗灾能力。总之，加勒比地区屡屡遭受飓风袭击的原因是多方面的，从地理位置和气候条件、气候变化、人类活动、地理特点、经济结构、地缘政治环境、社会文化特点。到应对能力等方面，都是导致该地区频遭飓风袭击的重要因素。要全面提高加勒比地区的抗灾能力，需要从根本上解决造成其脆弱性的各种因素。只有通过系统性的应对，该地区才能最终摆脱频繁遭受飓风灾害的命运。谢谢您按赞、留言、订阅和开启小铃铛，我们将会每天更新世界各地最新新闻。持续用科学的角度探索气象事件背后的复杂真相。